Hello, this is Derek Nanskana hapa. Karibu tena kwenye music video review. Leo nita review video Mane Faye na itua Gwiji. Kwanza ni mungile Mane Faye. Mane Faye mi ni mtu ambaye ni meanza kumisikia kwenye u mziki. Takriba ni miaka 20 back to back. Na kila mwaka likuwa kitoa hit. Yani since na msikia Mane Faye na msikia Mane Faye na hit. Mpaka leo na hit. Unujoku hit in more than 10 years on the game. Sicho kawaida ujue. Uh, ni meanza kumisikia mi tangu niko primary. Na sio prime alaba darasa la 7 au la 5 nimeanza kumsikia mimi niko darasa la kwanza huko. Back then. So mimi kufa kazi na Mane Faye is a blessing sababu mtu ambaye kaisha ipambania sana yake kwa zaidi ya miaka 20 kukupa wewe eh, kazi yake umfanyie. Ujue kwanza ni kama ana take risk. Yaani kukuamini ni kama ana take risk hivi sababu ukiangalia mimi nimekuja kwenye game kama sasa hivi ni mwaka wa 6. Yeye kashafanya kazi miaka 20. Means Kaniacha miaka kumi na nene kwenye industry. So kunipa mimi jambo lake nifanye kazi ni kama ana take risk. Na mimi nafafanya kazi yake kwanza na kwa na uoga wa ya juu na kikisha kwa mba simwaribi ile form yake sababu ameitengeneza kwa miaka mingi sana yo, 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 yo history ya mba ame paka imefikisha hapa. So si plani kumuangusha. That's it. So video ya guiji tumeanza kuiplan um, ni mwezi wa pili kama sio mwezi wa kwanza mwaka wa 2020 lakini tumekuja kuishuti mwezi wa sita na, ime, na pia imetoka uh, mwezi huu juni mwezi wa sita mwaka 2020 imetoka tarehe 17 lakini tume plan for miezi mingapi tume plan mwezi wa pili wa tatu wa nne wa tano wa sita tume plan miezi mitano back back to four shots Nimetuma script ya kwanza. Kwanza nyingo nimekanao muda mrefu sana. Nimekanao paka nganza kugairi. Wa mwana nguvipi mbona atushu. Mbona untumi script mbona untumi script. Mikia nikanao nyingo atafta script ya mbayo. Inaweza kufit the image ya manefei. Ama inaweza kuyendeleza image ya manefei. Ama kubadi. Yani kuyuekea testi mpya image yake. Unajua ya. Sababu ni mtu ambaye shafanya kazi kwa muda mrefu sana. Kasha shoot video nyingi. Zine kila aina ya, ya, ya theme. So mbona ataka na mimi niweke. E, ni mtengenezea image yake. Ukiangata okay, kwenye video ya weendelea tu. Kuna image ya mbona ni mtengenezea. Ukijia okay, video ya guiji. Kuna image ya mbona na yendeleza. So ndo maili ni chukua mda mrefu sana kuandika hii script ya, ya, ya guiji. Um, kwanza ni pijia simu. Wena nyimbo na nyoshi ya sadati ni kacheka sana. Una nyimbo na nyoshi. <laughs> Efe unaimbaje na nyoshi. Nyoshi atakua meimba nini. Yani ka, I'm excited to kusikia nyoshi ka imba nini kwenye nyimbo ya FA. Akampia subiri kwanza sema kwa dada mmoja asubiri afanye chorus na nikutumie. Hapoa akafanya chorus maua akantumia ngasikiza kipande cha nyoshi nilicheka sana ngao na keep on repeat hata sijasikiza verse ngao na keep on repeat kipande cha nyoshi sadate say it's funny. So tu, tu baada ya script akaipitisha script then tuka plan ku shoot South Africa. Uh, mi nikazingua kwenda South Africa. Ngabela bana sauzi tusiende bana kwa sababu ya moja mbili tatu. Na utokipindiko COVID COVID imeanza anza. Ah, lakini yakapata kapata trip ya kwenda South. Ilikuwa tuende na kumbuka. Sina kumbuka mzuri lakini ilikuwa pia tuende ote South Africa. Kwa bahati mbaya kwenda kule akakutana na mjomba COVID ikampiga. Akaja huko akagua COVID kidogo alipokuja kupona ndo tukaanza ku So uh, tuanze kuichambua video ya Gwiji. Mm, tuanze kwenye story Story is uh, Is a mafia story uh, Mane Faye Ani ni mfanya biyashara Yuko na na, na 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 federation yake Kama e group ya na, wafanya biyashara Wenzie Kuna biyashara uh, Alikuja kumletea Anyoshe uh, sadat kwenye go down yake Yani kuna semu waga wanakutana So Video inaanza Ni mwana Faye, anaingia na gari yake, katika hiyo go down, then tunamuona nyoshe sadati ya misimama. Mwana Faye, ana, uh, kuingia kwenye go down, ana mkabizi yu biyashara ambu alikubaliana, kumkabizi ili biyashara, lakini mwana Faye ya kawa, sinujua biyashara za kimafia, ya nitu anaiza akakupa na bado akachukua, ene ata ukiokota anachukua tena. So, mwana Faye bada kumkabizi, anasepa bada kusepa, hakaenda kutana na watu, kutana na watu mwana sikilizeni nye. Mwana, mwana ni mempelekea ule mzigo lakini mimi na utaka bado. Kwa kama vipi nye mna, kama mna vijana, ibu na mbeni muatume, wende wakachukue mzigo wangu. Kwa manefea na tuma vijana, vijana na kuchukue ule mzigo kwa kwenye godao la nyoshe sadati, alipo uficha ule mzigo. 
Then Nyoshi anakuja kukaa kwenye kikao cha wote. Anasema jamani mzigo wangu mimi umeibiwa kama ajaiba huyu atakuwa yani kama ana suspect ya mind. Ah, lakini baada ya manufai kusikiza ile story akaona ah oh, mbombavo ni mimi mzigo nishakupa anambia umeibiwa umeibiwa wewe. Efe anachapa lapa. Kuchapa lapa the last scene akuja kuonekana ile vijana wamemletea ule mzigo then that's the end of the story. Hiyo ndio ilikuwa story ya video ya Gwiji kuonesha kwamba wao amini Gwiji anaweza nikakupa au anaweza nikadondosha na usiokote wewe anaweza nikakupa na nikachukua muda ninaotaka. That's the meaning of Gwiji. Yaani maana ni video ya vitambo. Hata ukisika nyimbo ya Gwiji, Gwiji ni nyimbo ya kutamba. Yaani maana Efeni anatamba tamba tu yani anapiga piga tu mikwala. Umeona bwana? So let's go on a video. The first scene ni in old modern Mercedes Benz ina inaingia then tunakuja kumuona Nyoshe Sadat then baada kumuona tu Nyoshe Sadat Nyoshe Sadat kumuona Manefei pale pale akaanza ukongo unajua kongo ana tabia za kusifiana sana anza kumsifia na mjaza sifa yani kwamba ni wewe amna kama wewe meneo bwana the story behind ya Nyoshi kusimama kwenye range it was first ilikuwa ni Nyoshi kasimama hapa na gari haikuwa 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 range kuna gari fani ilikuwaepo hapo nyashi akakataa awezekani bwana mimi siwezi kusimama kwenye gari ya kawaida mimi nataka nisimame kwenye Range Rover kwa nitafutie ni Range Rover niweke hapa haya basi tukamletea Range Rover pale bwana Nyoshi Sadati pa kumletea Range Rover anataka sini ya kwanza ionekane yeye anashuka kwenye Range Rover anatembea mpaka mbele ya gari nikaambia Nyoshi haiwezekani kuonekana wewe unashuka hadi unatembea sababu nyimbo inavuanza tu ni baada ya dakika sekunde kama uh, kumi uh, baada ya sekunde tatu moja kwa moja wanaanza kusikika kwa within 10 second atuwezi kuweka logo ya Manefei atuwezi kuweka wewe unashuka unatembea unakuja hadi kusimama haiwezekani tukagombana sana basi nikamshuti tu kumlizisha lakini kwenye edit nisikumweka hiyo ndio mambo sio anashuka anatembea na pia hapa kwenye kushuka hadi kutembea kufika hapa kuna mikogo ilifanya fanya nikamfuti ile ambaye alikuwa mikogo mingi mingi. Yaani alikuwa anaitaita vitu vyao. Sio jua Kongo wana, wana vitu vyao wana, wanafanyaga bwana. So kingine alipofika nikamwambiaje bwana uh, Nyoshi wewe una sini mbili kwenye hii video. Sini ya kwanza ndio hiyo intro. Sini ya pili uko kwenye meeting. Akisema hizikani mimi nimekuja na nguo tano, haiwezekani nina nguo tano afu nishtie nguo mbili, at least nishtie nguo nne. Nikamwambia sana Nyoshi tutashtije na nguo nne? Ah, nikishuti na nguo mbili nitaonekana nimeishiwa. Mimi na watu kibao na niamini mimi Nyoshi siwezi kuishiwa nguo. Yaani inabidi mimi nishuti na nguo nne. Kwanza ikiwezekana hapa hata hizi hairstyle nibadilishe mara nne hapa hapa. Nikamwambia Nyoshi haiwezekani kutokana na story yetu tunaonekana tuna nguo mbili. Ah, ikawa ugomvi. Mimi nataka nionekane na nguo nne. So unajua Nyoshi mzee wa vitambo. So wanakutana na Manefei. Kutana na Manefei hapa kamjaza 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 nini? Baada ya kumjaza fresh Efei sini ya kwanza tulishuti kama Efei anavuambiwa hivi vitu Efei kwa anacheka. AY akasema hapana maana AY pia alikuwa kwenye on set. Akasema no. Utaki kucheka. Inabidi tu akuambie lakini wewe ucheki unamkazia tu mwanzo mwisho yao mafia ndio inabidi wao hivyo. So mara ya kwanza alikuwa anacheka lakini Sintek tu akaonekana anacheka akatu amemkazia. Kwenye hizi sini bwanzi itusumbua na ni sini moja lakini ushiti muda mrefu sana sababu Jamal kwa bado kama hajakariri maneno yake huyu Nyoshe Sadat yani alimjaza lakini kwenye kuja kushuti kwa ameasahau. Moja bila tukamizi. Then the next scene ilikuwa ni performance shot ya Manefei tumeshuti nje kuna makontena nini na nini Manefei anafanya performance yake pale amekula ame vitu viupe viupe background nyeupe nini hivyo amefanya performance yake yep yeye yeah, Manefei ndo aliipendekeza hii scene The next story shots ni ile ile Mercedes Benz ya ya Manefei inaingia kwenye meeting kuna mabouncer kama 15 hivyo wamekula black suit wengine wako huko yani kuonesha kwamba oya hapa ni mafia ni makatel yani kama sisi ni makatel kuna wazee wawili wenye hela nyingi wamesimama mbele yake then kufika pale achokwenda kuambia kuwa, 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 mwanafei kwamba oya ule mzigo 
nimeshamkabidhi bwana nyoshi lakini na utaka yani kuna mzigo nimempa mtu lakini na utaka wazee wanacheka wanambia swala dogo wewe tuambie utaka saa ngapi saa fulani nataka mzigo wangu basi poa ilo swala dogo tutatuma watu nini watenda kuchukua hisi ni pia tulishuti ni fulani hivi liko mikocheni kwenye chorus shot tunamuona mwakinyo mwakinyo ni moja ya bondi ya mkubwa sana Afrika Mashariki ni anapeperusha vyema bendera Tanzania ilikuwa poa sana kuwa na mwakinyo on set uh, na kumbuka kipindi tuna shoot maana ifa kanambia bwana mimi video yangu so, ukinichelewa shia nampa mwakinyo tu aifate ah, bwana katika kitu ambacho ngo anakishangaa kwa huyu bwana mwakinyo muda analipiga analipiga ili dude ili ana student inaitwa nini punching bag jinsi punching bag ilivyokuwa linapigwa linavolia nikawa na wasa ina maana ujamaa hizi ngumi sometimes wanampigaga binadamu mwenzie yani sawa unajua ni punching bag linapigwa paka unaona eh ambapo punching bag pia anakulibeba siwezi yani jamaa kwa analipiga ngumi paka linafunguka kwenye sehemu ambayo limefungwa yani linatikisa container zima ilikuwa poa sana kwa na mwakinyo on set then the next set tunamuona tunaona majambazi bwana hawa majambazi kwa nanifurahisha sana walipokuwa wanashuka kwenye ile gari kwenda kwenye kwenda ku, ku, kuvamia hii ndio ilishuti muda muda mrefu sana sababu sometimes walikuwa nakosea time za kushuka yani kulikuwa na vituko vingi sana kingine kitusumbua sana kupata Ivan Ivan ambao tumeshutia umu kwanza alikuwa tunataka van nyeusi ama nyeupe tukatafuta sana van nyeusi tukakosa kila ambao mwenye van yake ukimwadisia bwana anataka nifanye hivi anaona kama stacki tukakutana na jamaa mmoja ana van nyeupe ndo akatusaidia nini tuka tukapigia kimeo So majambazi wanapanda kwenye ile go down ambayo la nyoshi nini wako na mitutu nini en majambazi wanaenda wamefound wame, wame the bag ilipokuwa ilipo, ilipo pap majambazi wanasepa na na anani yao na, na big yao kingine sana naona walinzi wako wamekaa sehemu wanapiga story e bwana hii shot ya walinzi tusumbua sana walinzi bwana mmoja ambaye ndo tulimpa scene kwamba ukiona majambazi tu walinzi wao waanze kukimbia mlizi moja alikuwa ana delay sana ni muda wote ana delay muda wote ana yani yani hii scene ni moja kintu ishuti kama mara 15 yani kuna muda hadi nikasema ah tusiishuti tusinye nyenye yani so tuachane nao yani ni panic lakini kule kaambia no no tushuti ni muhimu ni story tutasumbua tukashuti jamaa anapokimbia kupanda kwenye Ivan kupanda kwenye Ivan bwana pia tulishuti sana hii shoot ya kupanda kwenye Ivan sababu inavyotakiwa ni frame moja jamaa akipanda kwenye Ivan same time dereva aondoe gari pap afa aondoe kwa speed yani aondoke yani ile ile speed ya kwanza iwe ndefu yani vuvu yani haivute itusumbua sana kwa sababu hawa jamaa sio majambazi kweli kwa kufanya yani kufanya iko kitu muda mwingine jambazi anaanguka anaachwa yani ilikuwa ni ilikuwa ni changamoto sana kuipata katika frame moja yani jamaa ile wamepanda na imeondoka ilikuwa ni gumu sana afya yani wapande aondoke na na walinzi waonekane wakikimbia katika frame hiyo hiyo moja itusumbua sana lakini the rest tukaifanikisha japo kwa ilikuwa na changamoto nyingi sana yani yani kushuti sini moja yani hii tu majambazi wanapanda kwenye van na kushuka kwa muda mrefu sana sometimes muda mwingine mnapata shot fresh mara mtu anaonekana katika shot mtu ambaye hataki kuonekana mnaishuti fresh mara mtu anaanguka kwenye gari mnaishuti fresh mara ma, 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 awa walinzi wana give up mapema wengine wanaonekana wanacheka ni vitu vya viendi sawa then tunahamia kwenye seti ya ya, ya kikao maana fair anaonekana anashuka kwenye gari maana fair bwana alikuwa na hivi vitu vyake hivi vitu bwana kwanza alikuwa hataki kutembelea chini sasa hivi vitu nimenua gharama sana sio nimenua milioni sisi kukanya yani alikuwa na protect sana akaambia fanya juu chini kwenye hii video sori ya kiatu changu ionekane sababu sori ya kiatu changu ikionekana wanaojua viatu wataelewa ni kiasi gani yani ni kiatu ni cha gharama kiasi gani so nikafanya hivyo kwa watu mnaojua fashion nitakuwa mshaelewa kwa kiatu kina gharama kiasi gani kwenye meeting wamekutana na, na, na nyoshi kama kawaida nyoshi katia suti yake nyekundu kiatu chekundu wanamsikiza sa nyoshi nyoshi bwana kama unaona kwenye scene amevaa suti ya kinsuti bado ina lebo haijatoka Tulimbembeza sana kutoa hiyo lebo. Yaani akasema jamani ni mara mia nibadilishe suti nzima lakini sio kungoa ile lebo. Sababu nikingoa lebo watu wataamini je ni mpya? Hmm? Inabidi watu waamini kwamba hii suti yangu ni mpya kwa hiyo siwezi kutoa lebo. 
ni kitu alebo itonekana kama laba ni nilisha ivaga, ni kaifua. Yani nimeisha ivaga zaidi ya mamoja. Kini keka alebo itonekana ni mpia. Yani yezekani, yani kutu alebo misiwezi. Basi tukamuacha shuti na alebo yake. Basi anapigia sori, anawala umbana ni meibiwa begi na nini na nini. Wale mama fianzi wana muangali ambio yoye jichunge. Kama umeibiwa begi, umeibiwa kimpango wako. Aenda kwa efei. Efei nabewa ni meibiwa begi, fambi uniondele upumbavu. Mi begi nilisha kupa. Kwa umeibiwa, umeibiwa wewe. Then, efei anachapa lapa. Anaundoka zake. Efei uko zake nji, anasikizia. Mzigu wake amba letuma wale majambazi. Majambazi wakuja anamletea. Efei anakonfirm kama kila kitu kiko sawa ndani ya begi. Then, ananyosha zake. That's a story, it's a mafia story. I want a fair future in Yusha Sadat, na mawa sama. Ni moja ya video bora sana hipa mwaka FB na Shirini. Pia na kumbuka hii video nivu mkabizi mwana fair. First cut hiyo hiyo wakaseme bwana tutoye. Paka nga zao kujistukia, ujamana ni jia zao. Yani kwa nini tutoye first cut? Amana ya tutoye, tutoye mwana kama vipi. So ya, pia more reviews na kuja hapo mbeleni. Usawu kusubscribe YouTube channel yangu, Direct and Scanner. Pia... Follow me on Instagram, wanskana underscore. Pia kama una video yote ambao nimefanya mimi, utaka tuifanyia review, comment ya po chini. Pia kama una swali, technical, niulizi ya po chini, nita kujibu kwenye next review. Yup.